Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama kantor Bea Cukai setempat menggelar sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai rokok di lapangan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Sosialisasi yang dikemas dalam pagelaran campur sari cak percil tersebut mampu mengundang masyarakat untuk hadir guna mengetahui ketentuan peredaran rokok dengan cukai ilegal. Salah satu barang kena cukai yang diatur dalam undang-undang adalah hasil tembakau dan saat ini dominasi penghasil tembakau terbanyak berada di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagi orang yang melanggar akan dikenakan sanksi. Mengawali sambutan ini saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya kepada teman-teman Satpol PP yang telah bekerja keras sehingga pagelaran seni ini bisa Tersenggara. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegiat seni, cak percil dan kawan-kawan yang ikut mendukung kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dengan harapan masyarakat memahami bahwa cukai merupakan salah satu pungutan negara atas barang-barang yang punya sifat dan karakteristik tertentu yang kemudian dipergunakan sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Penerimaan negara dari cukai memengaruhi besaran dana bagi hasil kepada daerah yang digunakan untuk pembangunan di berbagai bidang, salah satunya penerimaan negara dari cukai adalah rokok. Tentunya ironis sekali ketika peredaran rokok ilegal masih sangat masif di masyarakat. Untuk itu legalitas produk rokok harus menjadi peratan kita semua. Sebab dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau DPH, CHT sebagai penerima negara dari cukai, hasil tembakau dibagikan kepada negara atau daerah penghasil cukai, hasil tembakau. Untuk itu saya minta kepada seluruh yang hadir untuk ikut memerangi peredaran rokok ilegal. Pastikan rokok yang panjenengan beli legal, berpita cukai. Saya juga berpesan agar kegiatan sosialisasi ini terus bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan harapan membawa dampak positif bagi masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Mitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan ahlak mulia baladatun tayyibatun warobun gofur. Bagi pengedar atau penjual akan dikenakan pasal 54 serta sanksi penjara bagi pembuat rokok ilegal dan denda minimal 2 sampai 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayarkan. Kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal ini diselenggarakan sekaligus mengingatkan kepada masyarakat untuk bersama-sama memberantas rokok ilegal. Dari Blitar, Toto Kidariono, KSTV.